jak sobie w murach poradzić z krowami. Niektórzy pewnie się domyślają o co chodzi, a jak ci co się nie domyślają, to się wiedzą później. Tak więc agenda dzisiejszego spotkania będzie wyglądać tak, że powiem dwa słowa o mnie, dwa słowa o firmie, na której pracuję na co dzień. Potem chwilę podyskutujemy o tym, czym jest chmura, a czym nie jest. I potem przejdziemy do mięsa dzisiejszego tematu, czyli przysłowiowych krowych chmurach. Na koniec mam nadzieję, że zostanie nam na tyle czasu, żebyśmy sobie jakieś pytania, odpowiedzi zrobili. Dwa słowa o mnie. Obecnie, tak jak już mówiłem, pracuję dla Synerize. Jestem takim adminem z brodą od 14 lat zawodowo z Linuxami, od 20 w sumie gdzieś. Gdzieś 7 lat temu zajęłem się architekturą i projektowaniem systemów większych, mniejszych, więc raczej się gdzieś odsunąłem od tego hardkorowego kompilowania kernel i tym podobnych wynalazków. 5 lat temu zaczęła się moja przygoda z Azurem, tak więc z Azurem jestem związany, na innych chmurach się znam średnio i tego nie ukrywam, zresztą ciężko być w dzisiejszych czasach nawet specjalistą od jednego cloudu, tak to się wszystko zmienia. Z racji tej współpracy z Azurem Microsoft wyróżnił mnie dwoma tytułami, jeden to jest Azure MVP, drugim to jest Regional Director, nie pracuję w Microsoftcie ani dla Microsoftu, żeby było jasno. Jestem dla nie, nie lubię powtarzać się, nie lubię robić dwa razy tego samego, więc staram się o wszystko zakodować, zautomatyzować. No i parę obrazków firm, z którymi robiłem jakieś ciekawsze projekty. Więc dalej, Synerize się zajmuje analityką i automatyzacją analityki i pomaganiem firmom rosnąć. W skrócie zbieramy dane z tysięcy kanałów, od page viewsów, jakichś ikonów w sklepach, danych offline'owych z CRM-ów i tego typu rzeczy. Przepuszczamy to przez nasze różne narzędzia analityczne i na przykład pomagamy wysłać mailing z pralką tylko do klientów, którzy potencjalnie tą pralkę mogą kupić, a nie spamować wszystkich, czy też pozwalamy tworzyć tego typu automatyzację, że jeżeli wszedł klient na stronę, który w zeszłym tygodniu był w sklepie fizycznym, a dwa tygodnie temu kliknął mailing, to wyślij mu kupon na 10%, chyba że wszak zła bułka to na 5%. Eee... Mamy też całkiem spory dział AI-owy, który właśnie robi te wszystkie predykcje, scoringi, pomaga tworzyć takie rzeczy jak produkty polecane czy podobne, czy sugerowane, które no, w naszych testach wychodzą, że nawet generują 80% więcej przeklików niż to, co człowiek wcześniej sobie ustawił. Też on w naszej firmie w zeszłym roku się Satya Nadala, czyli CEO Microsoftu, wypowiadał na konferencji w Warszawie Tech Build czyli takim objazdowym buildzie Microsoftowym. Generalnie Microsoft bardzo blisko z nami współpracuje i dużo ciekawych projektów robimy razem. No dobra, chmura. Klasycznie wszyscy wiemy, że w chmurze są po prostu serwery, w większości Linuxowe, w zależności od chmury. I jest taka zwykle bardzo ciekawa miskoncepcja. Na pewno wielu z Was trafiło na takiego klienta, który przyszedł i mówi no nie działa mi ten serwer, co żeście zrobili w tej chmurze, a to przecież chmura, to powinno działać, bo to chmura, bo przecież za to ja płacę. No ale no, czym jest chmura tak, tak de facto? No, jest to po prostu DC at scale, plus te wszystkie zabawki dookoła. Jak bardzo scale? No to to można w ten sposób zobaczyć, gdzie tutaj na dole mamy dostawczaka, a to jest jeden z regionów, nawet z zonów azurowych. Te klocki tutaj to są takie wielkie silniki ze statków, które zapewniają, zapewniają prąd awaryjnie. Z innej perspektywy to jest rozwój tego samego centrum danych. To minister Szyszko byłby dumny z Microsoftu. Więc to jest mniej więcej taki scale. No, ciężko zapewnić taki scale samodzielnie, mając nawet jakieś dosyć spore środki, żeby wybudować tego typu serwerownie, czy, czy nawet na miastkę tego i mieć to wszystko, co chmura zapewnia, nawet jeżeli korzystamy tylko i wyłącznie z vm -ek. no to byłby dosyć ciężki task, więc trzeba pamiętać, że to jest, to jest pewna skala, z której możemy skorzystać, ale za tym też idą inne rzeczy. Generacje sprzętu się zmieniają, wszystko się rozwija, rośnie, wszystko fajnie, ale pewne rzeczy się nie zmieniają. No ilu z Was taka sytuacja się zdarzyła w życiu? Podejrzewam, że w większej grupie. Ech, więc trzeba zacząć myśleć. Myśleć o tym, że w chmurze jest stan permanentnej awarii. W momencie, kiedy macie własne gdzieś tam DC, własny sprzęt, ilu z Was ma w firmie, nie wiem, załóżmy, dwie szafy sprzętu? 
No całkiem sporo. E, jak dużo czasu spędzacie na, nie wiem, maintenance tego? W krywaniu, nie wiem, no, w, w wymienianiu e, chociażby kontraktów serwisowych, wymienianiu dysków, płyt głównych, procesorów, które się psują? No dyski pewnie często. Procki, płyty główne raczej teoretycznie rzadko. Ale trzeba pamiętać o tym, że w, o ile w, tu macie na przykład dwie szafy grubego sprzętu po, kilka, po kilkadziesiąt korów w jednej blaszce, no to w chmurze raczej używacie wiemek typu dwie, trzy, dwa, trzy, dwa, cztery kory tego typu rzeczy, więc naturalnie macie ich dużo. Plus też wychodzą jakieś komponenty, load balancery, usługi, sasy, pasy, cała reszta wynalazków. Nagle się okazuje, że tych komponentów macie kilkaset, jak nie kilka tysięcy w większej infrastrukturze. A to oznacza, że który z nich najprawdopodobniej w tym momencie nie działa. Nawet możecie tego niespecjalnie widzieć, bo jeszcze są komponenty, które są dla Was ukryte, które są pod spodem, ale musicie zakładać, że zawsze jest jakaś awaria. No, bardzo często tutaj się, szczególnie przy jakichś dużych firmach, pada pytanie o SLA, bo ktoś tam daje SLA, 4 dziewiątki, 3 dziewiątki, a jak to, no fajnie, mamy SLA, to będziemy bezpieczni. No, jak dobrze wiecie, SLA jest wypłacaną kwotą zależną od części kwoty, którą zapłacicie za usługę, po tym jak jest awaria, ale wasz biznes wtedy stracił trochę więcej niż z tego SLA odzyskacie. Więc z mojego punktu widzenia SLA jest takim fajnym informacją od dostawcy danej usługi czy sprzętu. Będziemy się starać, żeby tego nie, za, nie musieć zapłacić, ale w praktyce mogłoby z, wasz punktu waszego, z punktu widzenia waszego biznesu mogłoby tego SLA kompletnie nie być i nic to by nie zmieniło, nie działa. Znaczy się schrzaniliście waszą infrastrukturę, znaczy się wasza firma cierpi. Wspomniałem tutaj PAS, SAS, IAS, FAS. Ilu z was się spotkało z, czy używa chmury, czy w ogóle spotkało się z tymi określeniami? No dobra, wszyscy to sobie pójdziemy dalej. Weźmy sobie dla przykładu taką entierową aplikację. No mamy jakiś web, mamy jakiś tam biznes mid, middleware, mamy jakąś bazę danych, wszystko fajnie, mamy lot balansery, zajebiście. I teraz kto mi powie, gdzie tu jest fail? Tak patrząc od samej strony, od samej strony infrastruktury. <grym> tak, DevOps, tak. DevOps jest fail. Zakładamy, że load balancer może być nawet usługą w chmurze, czy whatever, może te dwie, dwa elementy sprzętu. No ale ci, którzy mieli trochę wspólnie, wspólnego z elektroniką, to pewnie kojarzą, że taki idealny trójkątny sygnał, to tak, on tak w rzeczywistym świecie trochę inaczej wygląda, nic nie jest takie idealne. To się wiąże z, lat, z opóźnieniem. I chociażby jak mamy taki load balancer przespaniały, no to on sobie próbkuje co jakiś czas coś i no nie odcina nam backendu w momencie, kiedy pierwsza próbka się nie udała. Poza tym w tym czasie, jeżeli mamy, nie wiem, na przykład 200 requestów na sekundę, to w tym czasie 100 requestów ten serwer dostanie, co ta próbka jedna nie działa. No więc, no co, no, 500 do zwrotu. Klient, abstrahując od tego, co to jest, czy to jest inna aplikacja, czy, czy klient, customer, customer na końcu w banku, który właśnie próbuje przelew na milion zyla zrobić, no dostaje tą pincetkę na, na twarz, czy cokolwiek tam innego wy, wyłapiemy. No i no fajnie, no mamy dwa backendy, jest to balancer, no czemu to nie działa? I przychodzi CEO i, i maruci, to no, tak bardzo często bywa. E, więc e, generalnie w murach e, jest takie wspaniałe rozwiązanie, które się nazywa Retail Logic. Większość języków e, programowania i różnych libów, które korzystacie, czy Macka w Javie, czy no, js owe liby, czy nawet przez wspaniały pecha w Skurlam, e, mają takie nawet gotowca. Po prostu, kiedy request się nie udał, to należy go powtórzyć. I teraz do osoby projektującej dany system e, należy stwierdzenie, jak często, z jakim timeoutem i, i czy w ogóle powtarzać, czy na przykład obsłużyć ten bot. Wyobraźmy sobie, że mamy jakiś system czasu rzeczywistego, tak jak na przykład w, w Synerizie na niektóre requesty musimy klientom odpowiedzieć w tym samym requestie, zanim on pójdzie stronę dalej, bo to już będzie nieistotne. No to jak się nie udało? No to się nie udało, trudno. Ale są inne miejsca, gdzie no, chcemy tego klienta obsłużyć, nawet jeżeli to będzie 100 czy 200 milisekund e, później. Więc tu od, e, od de facto nie tyle deweloperów, co architekta systemowego zależy e, to, w którą stronę tutaj pójdziecie. 
Analogicznie z usługami, jeżeli sobie w chmurze, czy to w AWS-ie, czy w Azurze postawicie, nie wiem, Redisa jako usługę, czy bazę rds może być tak, że danej konekcji nie udał, tak? To teraz pytanie, co zrobicie? Czy po prostu sfajlujecie, czy spróbujecie jeszcze raz? I analogicznie, każdy load balancer, mimo że jest, ma jakieś, ma jakieś latensy swoje, ma jakąś bezwładność i należy po prostu o tym pamiętać. To jest niby taka prosta rzecz, o której wspominam, ale na 9 na 10 projektów, które audytuję, kompletnie o tym nie myśli. Z krową w chmurach, w zasadzie, jak się pewnie część z Was domyśliła, chodzi o porównanie pets versus cattles. Tak klasycznie, jak sobie robiliśmy jakieś serwerki, kiedyś to nazywaliśmy je tam Tomek, Ramzes, Krzysia 15 czy cokolwiek innego. Na nim mieliśmy jakąś grubą, grubą aplikację i tam przerzucaliśmy się na tych wczesnych forach, screenami z uptime'u 500 czy 800 dni. Pomijam już takie aspekty jak niepaczowany kernel e, przez 800 dni. E, no ale generalnie musieliśmy tego, my o tego pieska sobie zadbać i jak tam nam to zdechło, no to no niestety czeka nas noc w serwerowni albo dwie, e, żeby coś, e, coś z tym zrobić. E, I to jest znane właśnie pod, e, pod określeniem PEC. Zazwyczaj e, trzeba przy tym posiedzieć ręcznie, nawet z jakąś automatyzacją mniejszą czy większą, to jest jakaś praca. Raczej skaluje się to w górę niż, niż wszerz. E, I no, nie możemy sobie po prostu przyjść i powiedzieć, a to wyjmę dzisiaj wtyczkę z prądu, bo potrzebuję odkurzać, podłączyć i się nic nie stanie. Raczej się stanie. E, opozycją do tego są e, jest bydło i tak należy serwery traktować i wszystkie usługi. Jak bydło do rzeźni nie działa, to się. Więc zazwyczaj tworzymy to z jakiejś API, jest w tym jakiś self-healing, typu wypadnie, wytnij, wrzuć następną kopię. Jest to w pełni zautomatyzowane, na żądanie, potrzeba 10 więcej sztuk, to nie ma problemu, dostarczamy. I teraz, jeżeli tak zbudujemy naszą aplikację, żeby można ją było traktować jej i węzły czy fragmenty jako bydło, Prawdopodobnie na tym kolu w nocy będziemy spali spokojnie. No ale pewnie Wam się w głowie posta postało, a co z bazą danych? No, nie wytnę bazy danych z Node'a z mojej SQL-em, czy z Oracle'em, czy z czymśkolwiek innym i nie postawię drugiego, bo, bo przecież dane, bo przecież coś tam, a w chmurze nie mam macierzy, którą przepnę zaraz, no, no zaprezentuję Luna gdzie indziej i będzie fajnie. E, no pierwsze, pacjeracje. Ale pierwsze podstawowe pytanie jest, czy na pewno ta usługa potrzebuje bazy danych. Szczególnie w świecie mikroserwisowym e, zauważam e, bardzo dużą tendencję wśród deweloperów do tego, że robimy cokolwiek, potrzebujemy jakąkolwiek daną persystować, no to jeb moje SQL i wszyscy szczęśliwi. E, dla przykładu taki case. E, powstał sobie mikroserwis, który zapisywał dane w tym nieszczęsnym MySQL. Był drugi mikroserwis, który pytał ten pierwszy o te dane tylko po to, żeby skonwertować je na CSV i wrzucić na ftp -a klienta. Więc ja się pytam, po co ten pierwszy serwis ma bazę danych? Czy nie mógłby zapisywać tego do jakiegoś storage obiektowego, czy CEF, czy, czy, czy Azure Block Files, czy, czy, czy S3 od razu? No mógłby. No więc odpada problem z bazą danych. Więc to jest też taki właśnie problem, że my, żeby po prostu aktywnie brać z Waszego punktu jako adminów, opsów czy architektów, aktywnie brać udział w procesie powstawania mikroserwisów czy drobnych aplikacji w teamach, bo po prostu bardzo często jest robiona copy-pasta bez zastanowienia się, czy dany, w, dany element jest zupełnie potrzebny. No drugim takim pytaniem, czy musi być relacyjna? No, bardzo często są to jakieś proste, nieustrukturyzowane dane, gdzie jakieś mongo, które się akurat na przykład dobrze skaluje, Mogłoby się nadać jakiś zupełnie nowe SQL, jak Major Table, czy, czy tego typu rozwiązania, czy Cassandra, whatever, tych rozwiązań, które się skalują, jest bardzo dobrze, bardzo dużo. Następnie, jakie mamy RPO albo RTO? Bo możemy na przykład użyć sobie baski sasowej, jak RDS w Amazonie, czy różne opcje bazodonowe w Azurze. No ale tam, kiedy coś pada, bo to też jest jakiś pojedynczy node, no jest jakaś, jakaś przerwa. Pytanie, na jak długą przerwę możemy sobie pozwolić, jak dużo tych danych możemy sobie stracić, czy mamy system transakcyjny, gdzie 
jeden zgubiony request to ciężarówka z częściami, która nie wyjechała do fabryki, czy to jest po prostu ktoś musiał F5 nacisnąć na, na, na strące. Więc tych pytań jest tutaj dosyć sporo, jak bardzo sobie możemy pozwolić na utratę konsystencji. Jest tutaj znowuż pytanie o nierelacyjne bazy danych, jak bardzo się to musi skalować. Więc to jest jakiś, jakiś temat problemów, które sobie trzeba po prostu postawić, zakładając, że wchodzicie w chmurę, bo nigdy, czy nigdy nie będziecie mieli 100% uptime'u, ani nawet 4 dziewiątki uptime'u, to w ogóle, w ogóle zapomnijcie o tym. E, patrząc na przykład na takiego Azura, e, pojedynczy komponent, nawet jak weźmiecie sobie tą bazę danych, no to jeszcze macie jakieś dyski, które ona ma zaprezentowane, jakaś sieć tych komponentów, które mogą sfajlować poza samą bazą danych, jest po prostu bardzo dużo dookoła. I zakładanie, że ta baza zawsze tam będzie, to jest, to jest po prostu w tym momencie błąd. Całą resztę, co nie wymaga jakiejś persystencji od Was, no to teoretycznie możemy sobie gonić. I ja staram się tak w swojej pracy z tak z deweloperami rozmawiać, żeby powstawały możliwie stateless usługi. Kiedy coś jest stateless albo ma persystencję w jakimś zewnętrznym serwisie, jak ma właśnie na przykład storage obiektowy, czy, czy ta baza, którą już gdzieś tam indziej wygrałem, no to zakładam, że nie ma żadnego powodu do tego, żebym danego node'a aplikacji nie mógł usunąć, stworzyć jeszcze raz, więc gonię za takie rzeczy jak zapis danych na lokalnym dysku, które mają być używane gdzieś indziej albo persystentne, wszystko co nie jest cache'em jakimś, no i przede wszystkim wymagam, wymagam też tego, żeby, żebym był w stanie się dowiedzieć o, o stanie zdrowia danej aplikacji, czyli żeby miał jakiś health endpoint, gdzie mi powie, czy ja działam, czy wszystko, co mam dookoła, co mi jest potrzebne działa. No i w tym momencie możemy sobie zautomatyzować samo uzdrawianie, możemy sobie skalować automatycznie na, na większość ilość, ilość kopii, Możemy zredeployować, jeżeli coś zrobi się. No i też musimy sobie zautomatyzować konfigurację. O tym też za chwilę powiem więcej. Jeśli chodzi o self-healing, tu akurat podkradłem Briana Widersejowi bardzo ciekawy komiks. Swoją drogą polecam sobie zajrzeć na, na Twitter Briana. Tam jest link do artykułu, który jest akurat kostowany gdzieś tam na googlowym serwisie, zawierający pełny ten komiks, no około 30 czy 40 slajdów który jest ostatnią rzeczą, którą wkleicie komukolwiek, kiedykolwiek Was zapyta o kontenery. Więc polecam sobie go obejrzeć, jest bardzo fajny. No i tu właśnie mamy przykład healingu, self-healingu z Kubernetesa. Kubernetes sobie patrzy w opis infrastruktury, jak ma sobie wyglądać, przygląda się każdemu podowi kontenerowi, czy on robi to, co powinien, bazując na instrukcjach do health checków, które ma. Jak coś nie działa, to 3 gramy ołowiu z tyłu głowy i nowa kopia. I to samo możemy robić w zasadzie ze wszystkim, czy to są vm czy, czy kontenery, to możemy to traktować tak samo. W takich on-premowych klastrach też zapewnie jakiś fencing czy stonif używacie w klastrach, żeby pozbyć się noda, które się zachowuje nieprawidłowo z klastra, pozwolić mu wstać jeszcze raz. No to to się, to się niczym nie różni. Tyle, że taka vm nam wstanie w minutę czy półtorej, a nie w na przykład w pół godziny. Żeby w ogóle osiągnąć um, automatyzację i self-healing, restart, redeployment, z czegokolwiek automatycznie, no to musimy mieć tą naszą infrastrukturę bezwzględnie opisaną jako kod, bo jeżeli sobie coś tam wyklikaliśmy z portalu takiego czy takiego, no to to nie jest powtarzalne. Będziemy chcieli następną kopię, czy tą usunąć, postawić nową, no to musimy wyklikać. W momencie, kiedy mamy to zapisane jako kod, czy w postaci mazurowych armów, czy Terraforma, czy CloudFormation, to już tych systemów mamy 100 tysięcy, to już pozwala nam na pewną dozę powtarzalności i nawet przestawienie kolejnych resursów, bo kiedy mieliśmy, nie wiem, postawiliśmy klaster pod jedną aplikację, postrobujemy pod następną, no to copy pasta, zmieniamy odpowiednie parametry. Deploy, idziemy na kawę, wracamy sobie, jest. Wyklikanie 120 maszyn w klastrze, no to byśmy spędzili na tym 3 dni i 4 studentów zepsuli przy okazji. Analogicznie, ponieważ jestem zwolennikiem w ogóle rozdzielenia infrastruktury od configuration managementu, był przez moment taki trend w murach, co AWS dosyć mocno forsował, 
że deweloperzy powinni w ogóle pisać kod do tej infrastruktury, potrzebujesz uruchomić aplikację, no to uruchom sobie EBS, a sam sobie dopisz do niego kod. Azure robił to samo, mówił, tu jest tam serwis, tu macie template, jak to napisać, wstać tam swój kod, daj to deweloperowi, on to uruchomi. No, deweloperzy nie chcą tego robić i bardzo słusznie, ja też nie chcę, żeby deweloperzy to robili u mnie. Eee, oni mają swoje języki do opanowania, po co im dokładać jeszcze kolejny, my mamy do opanowania swoje rzeczy, eee, więc jestem zwolennikiem rozdzielenia tego i to się mniej więcej w tej chwili dzieje, Terraform przestał udawać, że potrafi prowizjonować coś więcej od infrastruktury, eee, więc eee, mamy takie rzeczy jak Ansible, Chef, e, Fabric, Puppet, Salstack, każdy ma swoje zalety, każdy ma swoje wady, eee, w zasadzie nie neguję żadnego poza Ansiblem, e, ale to wynika też z tego, że Ansible jak PHP mają niski próg wejścia, łatwo jest zacząć, a potem e, no niestety mamy całą rzeszę e, Ansible Opsów, którzy ściągają playbook z netu i go odpalają, nie rozumieją co on robi. E, ale jak ktoś potrafi dobrze korzystać z Ansible'a, to jest to wspaniałe narzędzie. A więc jak już mamy tą naszą infrastrukturę opisaną w kodzie, mamy configuration management opisany w kodzie. Jest, cały czas poruszam się tutaj w świecie naszych vm i takiego klasycznego rozwiązania postawionego na vm -kach. No to już mamy środowisko, na którym brakuje tylko kodu naszej aplikacji, którą musimy sobie w ten czy inny sposób zdeployować. Tutaj generalnie pomijam już sposób deployowania tego, tego kodu, bo w zależności od tego, jaki to jest język, co to jest, to byłoby tysięcy rzeczy. E, zamiast tego, jeżeli chodzi o sam code management, e, to sobie pozwoliłem tutaj wrócić znowu do mojego ulubionego Kubernetesa. E, I coś, co się na przykład wspaniale sprawdziło w, w firmie, w której pracuję. Kiedy zaczynałem, e, było po prostu dużo serwerów, jakieś Jenkinsy budujące, coś deployujące. E, niespecjalnie nad tym, e, nad tym potrafili ludzie zapanować. E, zaproponowałem przesiadkę na Kubernetesa. Wszystkie aplikacje zostały zdokeryzowane. W tej chwili deweloperzy, kiedy potrzebują zrobić nową aplikację, piszą, dokeryzują, biorą config z innej aplikacji, podmieniają parę parametrów i puszczają deploy. Ja potrafię zajrzeć na przykład na klaster i zobaczyć, o, są cztery nowe aplikacje, o których nie miałem pojęcia, a powstały w zeszłym tygodniu. I to mnie, jest, to mnie strasznie cieszy, kiedy ja czy team, z którym pracuję, nie musimy być angażowani w po pojawienie się nowych workloadów w systemie. Dopóki capacity jest, wszystko działa tak jak trzeba, to niech stawiają na zdrowie. Obecnie mamy około 90 aplikacji spinujących w sumie około 550 podów, więc całkiem, całkiem sporo tego jest i kompletnie nie muszę w to zaglądać. Więc mając taki workload opisany jako, jako deployment, e, ten nasz Kubernetes potrafi sobie do tego zajrzeć, usunąć, sprawdzić, co nie działa, postawić nową kopię. Super, self-healing, śpimy w nocy, nie budzi nas alert, że padł not aplikacji czy cokolwiek innego. I najważniejsza rzecz, wszystko jest fajnie, jak mamy self-healing, no ale chyba byśmy jednak chcieli wiedzieć, że kiedy się coś dzieje, nie zawsze, nie zawsze chcemy restartować po prostu jakieś rzeczy, które się źle zachowują. A nawet jeśli chcemy, to musimy wiedzieć, kiedy się źle zachowują, bo to, że coś po prostu nie działa, odpowiada 500 na każdy request, no to jest taki oczywisty przypadek, ale e, zdarzają się też inne problemy. E, I najważniejszym czymś, co powinniśmy w, w ogóle w chmurowych rozwiązaniach mierzyć dla każdej usługi, którą uruchamiacie, to jest tak zwany red monitoring, czyli request rate, error rate i duration. Te trzy parametry Same w sobie, pomijając jakiekolwiek metryki biznesowe, które by, na przykład jeżeli mamy serwis, który zajmuje się nie wiem, rejestracją użytkowników, możemy sobie mierzyć ile użytkowników się zarejestrowało w ostatnim czasie i jak będzie długo zero, to może jest coś nie tak. Ale te trzy parametry już nam całkiem sporo powiedzą o, o systemie. Jeżeli każdy z naszych serwisów ma to pomierzone, jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie i bardzo szybko stwierdzić, który komponent się źle zachowuje. Czy to jest na przykład kawka, która się nie wyrabia? O, widzimy, requesty do kawki trwają dwa razy dłużej niż zwykle. Czy to jest może na przykład nasz serwis do autoryzacji, przez który przechodzą wszystkie requesty w naszym systemie? No, tam error rate jest 30%, no to znaczy się, że tam jest jakiś problem, albo w czymś, co od tego serwisu zależy. Więc te, tylko i wyłącznie taka, taka metryka już nam daje bardzo lepszy pogląd i od tego powinno się zaczynać, niestety zwykle jest to na końcu. Bardzo też istotna rzecz w 
chmurze. Jak już mówiłem, nie zmuszajmy devów do robienia infrastruktury i nie zmuszajmy obsług do robienia kodu. Tak z ciekawości jeszcze, jak myślicie, czym jest, czym jest DevOps? Bo to różne, różne definicje już słyszałem, z ciekawości bym usłyszał Waszą. Ktoś odważny? Człowiek orkiestra. No, ciekawe spojrzenie. Generalnie jakiś czas temu admini postanowili, nie będziemy już adminami. To jest, jest obraźliwe stwierdzenie, to jest jakiś człowiek siedzący w szafie, w piwnicy. Będziemy teraz devopsami. No, w praktyce nie. Tak się też przyjęło. Rekruterzy szukają devops inżynierów. Firmy, które mają problem z infrastrukturą, robią devops teamy, czyli rebrandują adminów na devopsów albo, no, albo ansible opsów na, na adminów. DevOps jest filozofią, DevOps jest sposobem współpracy z deweloperami, między, de, między opsami i deweloperami o tym, żeby usunąć tą ścianę z podziału, przestać się przerzucać. E, ale nie jest, to nie jest team, ani to nie jest, to nie jest człowiek, w żadnym wypadku. Jeżeli firma mówi, że robi DevOps, bo ma DevOps team, to nie robi. No i e, tutaj właśnie e, notification routing. E, bardzo fajnie jest mieć zebrane wszystkie alerty z waszego systemu w jednym miejscu, bo nie da się pomonitorować całego systemu jednym narzędziem. Czy to będzie Zabix i zaraz się zapewnie znajdą fajni, fajni Zabixa, które powiedzą, że wszystko zrobią na Zabixie. Czy to będzie cokolwiek innego, prawdopodobnie w większej infrastrukturze skończycie z kilkoma narzędziami skupiających się na różnych, as na różnych aspektach. Prawdopodobnie będzie to na przykład Influx, Prometeus i na przykład Zabix do części infrastrukturalnej, czy jakaś, jakiś monitoring, który dostaniecie od chmury, jak e, Amazonowy CloudWatch, czy Azurowy OMS. Fajnie jest to wszystko zbierać w jednym miejscu, bo też łatwo widzieć po prostu jak czasowo się te alerty zbiegają i, i różne, różne informacje. Ja generalnie używam Obsgini do tego, jest też Pager Duty, jest Victor Ops, tych, tych narzędzi jest kilka. I bardzo fajną rzeczą jest podzielenie i rutowanie tych alertów pomiędzy dev teamy, ops teamy, tak żeby było poszczególne rzeczy. Na przykład, po co w nocy mam was budzić jakaś 500 na jakiejś aplikacji, a jeżeli nie przeszedł żadne jakiś inny alert infrastrukturalny, prawdopodobnie i tak popatrzycie i będziecie musieli zadzwonić do, do, do kogoś z dev teamu odpowiedzialnego za daną aplikację. I analogicznie, po co dewa, który jest na jakimś tam onkolu pierwszym z brzegu, ma, ma budzić problem, który jest ewidentnie infrastrukturalny. No, leży, leży maszyna i nie wstała sama, nie zadziało, czy cokolwiek innego, czy umarła baza danych. No, to, to, co ten dev zrobi, to popatrzy i zadzwoni do Was. Więc można ten, tą rzecz skrócić i od razu e, onkol przestaje, przestaje aż tak bardzo irytować, bo nic tak nie wkurza, kiedy masz cały weekend, czy ile tam tego miałeś onkolu. Kiedy dzwonią do Ciebie rzeczy, z którymi i tak nie możesz zrobić, a, a musisz wstać. Podsumowując, e, całość, e, całość tej filozofii w, polega na tym, żeby pamiętać, że to jest stan permanentnej awarii. Nawet jak sobie zrobicie jakąś, jakąś infrastrukturę, zamknąć oczy, rzucić monetą, zobaczyć gdzie spadnie i zastanowić się, a co się stanie, jak to przestanie działać. E, gdzie się da aplikować Retry Logic? E, Dbać o to, żeby e, wszystkie rzeczy, które budujecie w chmurze, można było w każdym momencie wywalić, postawić od nowa. Im szybciej, tym lepiej. E, wówczas też e, w, nie będziecie na przykład diagnozować, czemu wiemka się nie buduje, tylko ją usłyniecie, postawicie drugą. E, mniej pracy dla Was, lepiej śpicie, brzuch ze stresu nie rośnie. E, aplikować self check i self healing w każdej aplikacji, we wszystkim. Da się wystawić jakiegoś chociażby Nginx, który cokolwiek zwróci. E, trzymać infrastrukturę jako kod, e, konfigurację jako kod. E, fajną rzeczą jest zaplikowanie sobie małpy chaosu, która będzie biegać po infrastrukturze i ubijać e, losowe rzeczy. Jeden z większych portali w tym kraju ma swoją infrastrukturę zbudowaną z ogromnej ilości mikroserwisów i żadna vm na które są uruchomione, nie żyje dłużej niż 4 godziny, po 4 godzinach będzie po prostu usunięta i zastąpiona nową. Więc mają od razu gwarancję aktualnego kernela, aktualnych patrzy na systemie, żadnych śmieci, wycieki pamięci maksymalnie 4 godzinne. Tak, deweloperzy, no jak nauczyli się skorzystać z tego, to już byli szczęśliwi, na początku nie byli. 
Ale to jest jeden z największych portali, akurat no, nie mogę mówić jaki. E, ważne, żeby mieć observability, bo nie ma nic gorszego niż e, no, coś się dzieje, a wy randomowo restartujecie usługi, bo nie wiecie tak naprawdę, gdzie jest problem, więc e, widoczność tego, co się dzieje w systemie jest e, mega ważna. Wtedy też łatwo zobaczyć, e, co się stało i no, bez tego observability też wam self-healing nie zadziała. No i daj się pospać na kolu tym, które nie mają akurat nic do zrobienia. Ja mam pytanie, mógłbyś powiedzieć coś więcej na temat automatyzacji, a zarządzania tym, że w klasze kubernetesowym mm, padnie ci jakiś node? E, mm, tego tak out of box nie masz w, w żadnej chmurze, ale możesz sobie zrobić chociażby taką, e, taką sytuację. E, robisz sobie, w przypadku na przykład Azura, robisz sobie twoje klastry, e, wykorzystujesz taką usługę, która się nazywa VM Skillset, to jest taka prawie pasowa vm która może być zastąpowana jedna padła, to w stanie druga. To wymaga delikatnego przeskryptowania szedolera w Kubernetesie, bo będą mu się kolejne nody pojawiać, a stare wypadać, ale da się to w ten sposób zrobić. W przypadku AKS-a czy EKS-a, no to wystarczy wywalić node, drugi, utworzyć nowy i będziesz miał mniej więcej, mniej więcej to samo. Ja robię to czasami tak, że korzystam sobie z CS Engine'a, który ma po prostu scale up i scale down, więc po prostu jak padnie, jak padnie mi node tak, że po prostu reboot go nie podnosi, bo zazwyczaj większość powodów, dla których node w wiemkach w chmurze ci pada, no to poleciał jakiś OM na tym, na tym Kubernetesie pod spodem, bo nie ustaliłeś limitów na pody, albo coś się stało, coś zżarło więcej ramu. Wystarczy restart, więc jeżeli masz po prostu Kubernetes Master ci zwraca z stan node'ów. Jeżeli widzisz event, który nic nie zrobisz, to chociażby bierzesz sobie Azure Automation i jeżeli taki event wystąpił, to wyślij polecenie rebootu. Jeżeli po drugim reboocie nie wstało, to zrób sobie ACS Scale, tak? Dodaj kolejny node, a tym martwym ręcznie go usuniesz rano. Tak, gdybyśmy jednak potrzebowali tego SQL-a w cloudzie, to jakie mamy opcje? Różne. A tak serio, pierwszym podstawową rzeczą, którą bym spróbował skorzystać, to po prostu z sasowej usługi, którą dany provider, provider daje, ale one są zazwyczaj ograniczone, jeżeli chodzi o capacity czy o wydajność. W Azurze jest to straszna plaga, w AWS trochę mniejsza. Więc jeżeli to ci się nie uda, no to już zostaje, zostaje przyrzeźba. E, można próbować sobie moje SQL klastrować e, jakąś perkoną. Teraz e, GitHub e, zaczął wydawać e, m, e, klastrowane usługi e, do moje SQL. Postgres ma też jakieś, e, jakieś projekty typu Postgres XL, ale w praktyce no, ta wada jest taka, że o ile z blacha w serwerowni prawdopodobnie zresztatuje ci się rzadko, czy awaria prądu będzie rzadko, to w e, może masz gwarancję, że przynajmniej raz na kwartał ci tą wiemkę rebutną. Więc e, tutaj znowu wracamy do tego RPO, czy na przykład to, że ta baza raz na trzy miesiące przez 5 minut nie zadziała, to czy to jest jakiś problem, czy, czy nie. E, w, przypadku, w, w przypadku, jeżeli możesz skorzystać z usługi na przykład na Azurze, e, wszystkie baski są oparte na serwis Fabiku, który się przełącza w około 17 sekund, jeżeli no odpadnie, albo muszą ten no zrebutować. Więc to jest pytanie, czy na przykład rozmiar tej płaski jest wystarczający, czy nie. Nie ma, nie ma dobrej receptury, nie ma takiego dobrego blueprintu, jak to rozwiązywać i no, no niestety, szczerze mówiąc, wątpię, żeby w najbliższym czasie powstało. A ja mam takie y, troszkę zgoła inne pytanie, bo wszyscy mówimy, jak to jest fantastycznie dokerować, kupernetyzować i w ogóle, a jak to się ma do bezpieczeństwa? Jak zabezpieczacie dane, które znajdują się na przykład w bazie danych? Jak z, zabezpieczacie protokoły i tak dalej? To pytanie nie sądzę, żeby miało cokolwiek z, z kondenaryzacją per se, bo czy masz aplikację uruchomioną na blaszce, na której dzieli ona przestrzeń z 30 innymi aplikacjami, czy masz to skonteneryzowane, dostęp do bazy jest tak samo mniej lub bardziej, lub bardziej bezpieczny. 
Jeżeli chodzi o samego Kubernetesa, no to jest sporo mechanizmów pozwalających na izolację poszczególnych workloadów od siebie. Możesz chociażby zabronić ruchu między poszczególnymi namespace'ami, czy wskazać, że na przykład niektóre aplikacje mają być uruchomione tylko na konkretnym node, na którym jeszcze jest uruchomiony confidential, confidential computing. No wiadomo, problemem jest też takim, jak przechowywać hasła, nie hasła. Standardowym problemem, z które widzę, to że ludzie na przykład biorą w PHP w symfony, wkładają w parameter z YAML hasła do bazy i robią parameter z prod, parameter z test, parameter z Kubernetes, czy tak samo w, w Java są poszczególne profile. To jest generalnie temat na, na samodzielne wystąpienie, ale zasada jest taka, że konfiguracji nie trzymasz nigdy w kodzie aplikacji, tylko ją trzymasz w środowisku. W Kubernetesie masz do tego config mapy i secrety. Do tego można to jeszcze pożenić na przykład z keyvoltem azurowym, tak żeby secret był wypełniany w, na żądanie z, z keyvoltu, czy sama aplikacja miała tylko, dostawała tylko token do keyvoltu i prosiła keyvoltu na przykład o hasło do bazy. Ale my, Myślę, że poziom, poziom tego, jak to zbudować bezpiecznie jest taki sam, czy jest to konteneryzacja, czy nie. Konteneryzacja daje trochę więcej separacji. Tyle. Sebastian, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również.